Tak, tak. Visto che Rainbow non va. Eliminiamo. E ripubblichiamo la stream. Ti sconfiggerò. <ride> Carino come filmato di introduzione, non mi dispiace. Ah, allora. Scegli la lingua per i testi. Italiano, possibilmente. Visto che una volta ogni tanto c'è sta... Come puoi in qualcosa di così bello per i testi. morire? A quanto pare c'è per tutto. Una piaga sta devastando queste terre. Ma l'albero della vita è ancora in piedi. Anche se... Per quanto? La fine sta arrivando per il mondo nuovo. Le tribù sono divise in cerca di qualcuno abbastanza forte da unificarle o debellarle per sempre. Questa è una storia dall'inizio insolito, quindi aspettiamoci un finale altrettanto stravagante. Ti do il benvenuto in Biomutant. Nuova partita. Scegli un livello di difficoltà, difficile, estremo, medio, andiamo sul normale, su bio. Codifica il tuo Dai, DNA. Gesù. No, che, che cosa... Scegli una specie. I Proinal sono un'agile razza antropomorfa. Uh, degli ibridi la cui mutazione genetica ha conferito la loro agilità. Ah, vabbè, forza, cose. Rigenerativa. Carisma. Cazzo Cazzo del carisma A che mi serve su sto gioco? C'è pure la scelta casuale Credo che Primal sia proprio Lo standard va Mi butterò sul primal. Scegli attributi iniziali del tuo personaggio per una spiegazione più dettagliata. Effetti... Definisci la tua struttura genetica. Eh... Ah, che figo. 
se lo faccio forse così se... Perché per la vitalità è un po' più largo? Intelligenza è basso Agilità è alto E se io volessi controbilanciato forza agilità? Mi dica Ramona Ciao Ramu Quanto costa? È gratuito nel plus Ramona È tra i tre giochi mensili Scegli una resistenza genetica Una resistenza genetica? Cosa? Non lo so Io metterei Bilanciato per tutto Scegli lo stile della tua pelliccia Che cazzo vuol dire lo stile della mia pelliccia? Che spettacolo Ehm No. Scegli il colore principale Fai scegliere proprio qualsiasi cosa No, io voglio rosso Scegli il colore secondario Mammina Bianco Scegli Comando L'ho fatto praticamente giallo Comando Tiratore siamo calmi qua Comma, tira tu. Scegli il colore secondario Scegli un comando Tiratore allora, Tiratore è un abile e astuta canaia Che ha abbracciato una vita al di fuori della legalità E della morale sociale Comando Comando mi sembra Un po' troppo alla rambo Psicofolle Psicofolle Sperimentano con poteri psiconici e mutazioni solitamente sono reietti ai margini della società. Ora lo scarico. Wow. Come mai qua? Eh, Anna, Sabutatore. perché non funzionano i server di Rainbow Six? Su PC, Play, Xbox e... Eh, basta, penso, e Play. Non funzionano. Ci sono tutti e quattro i problemi possibili e immaginabili. Non mi fa... Entrare né a me né a Martin eh, Sabotatore Il sabotatore è un abile esplosore addestrato per errore sotto copertura Tanto nei sobborghi quanto più nei luoghi selvaggi Sentinella Sentinella, Sentinella con randello Sabotatore Andrei di sabotatore perché doppio Psicofonde ah, Ma aspetta ma sotto ci sono le abilità Porca mammina ma quante cose devo guardare ehm... Con tiratore le due armi a distanza si ricaricano all'istante e danno le prossime ricorrezioni Il danno degli attacchi a distanza aumenta il 10% Psicofolle Psicofolle Prendi il comando associato alla scintillo palla per attivarla Sceglierai la palla nel... Scaglierai la, paia... la palla nella direzione verso cui sei rivolto Infliggendo danni al nemico colpito Megamente la rigenerazione dell'energia del chi è aumentata del 20% Hai capito? Sabotatore Doppia presa argentea, tecnica ambidestrismo, corpo a corpo, equipaggio a due differenti armi, corpo a corpo, ha una zampa per brandirle entrambe. Il costo di energia delle schivate è ridotto del 20%. Sentinella. La rugurazza di base aumentata di Sabotatore. Qua. Vado di sabotatore allora. Devi far scegliere altro. Hai scelto sabotatore. Cominciamo. Mm, Può sì. andare. Ah, perché? Non andava bene a te, non si poteva. Benissimo, incredibile. Wow, assurdo. Una creatura dal passato tormentato, trascinata sotto i riflettori di una storia già cominciata. Okay. Non si può attaccare. Eccoci a un crocevia. Scegliere la propria strada è come trovarsi a un bivio. Puoi decidere di imboccarlo, oppure smettere semplicemente di vivere. Ah, e destra o sinistra? Per te non è un ordinario crocevia, ma una scelta. Ah. Un riflesso del chi. L'energia primordiale che scorre attraverso tutte le cose. Scelgo il rosso dell'oscurità, colore della forza e del potere. Scelgo il blu della luce, colore della libertà e della lealtà. Perché mi devono mettere scelte mor morali? Potere e forza, che eh, sono mali, però 
Libertà e lealtà, penso sia. Mi presento, sono Ma? la metà più pura e luminosa di te, o per meglio dire, la tua voce interiore. Un eco di equilibrio e un costante promemoria delle conseguenze delle tue azioni. Ma è sdentato di Dragon Trainer, bianco. Dubito che la luce sia il mio elemento, sì, hai ragione, paura. sono un tipo radioso. Sembra che tutta questa luce qui. ti abbia offuscato la wow, mente. C'è pure il Finirai sentato. per cambiare idea un giorno. Pazzesco. Alla fine si raccoglie quello che si è seminato. Quindi è sempre meglio seguire i propri istinti. Di non puoi resistere alla tua stessa natura. Ma penso a te. La tua natura. E io che pensavo che stessimo seguendo la selezione naturale, la sopravvivenza del più forte, tutte quelle storie, se non è istinto quello. La selezione naturale è una questione di evoluzione e di progresso. Il bene e il male rappresentati dai draghi di Dragon Train. La oscurità non potrà che sparire. Quindi vado a destra. A destra è la strada maestra. Ok. A sinistra invece cos'era? Storie di morte e di Mi sembra tanto che destra e sinistra confluivano nello stesso punto. che siamo alla merce della oh. natura e delle creature che si nutrono dei propri simili. La carne è il mangiacarne. Ma in che senso? Ricordi la bestia che distrusse la tua famiglia? O hai forse scelto di dimenticare? Hai voltato le spalle al nostro mondo, perdendoti nel tuo. E intanto la forza del predatore aumentava. Non capisco se lo stiamo accarezzando o se gli stiamo facendo qualche mistico rituale, perché non lo stiamo nemmeno toccando. Coppare! Il primo nemico che mi mette è alto sette piani! Chissà! Finire colpi. Clamoroso. Scatto della pantera. Non mi sembra proprio uno scatto. Ma perdonatemi, ma io la vita di questo buon uomo dove la vedo? Aspetta un attimo, tu. Lupa Lupin, affronta il mangiacarne. Eh. Mi ha dato una sleppa per pararmi. Cos'è? Dove hanno dato questa piccolezza? Ma gli posso fare il perdi a un coso che è 50 volte più alto di me? Ma come funziona? Ok. Ti conviene fuggire. Non è il luogo nel momento per porre fine a questa storia. Sono confuso. Concedetemi di essere confuso. Fuggire. Sopravvivere per combattere un altro giorno. Eh, ma comunque a me quella sembra tanto una mina, cioè Speriamo anche scopiare... che quel giorno non ti colga di sorpresa. Ah. Afferratore. Ma che cazzo? Beh, è questo, no? O se no. Non so che mi fai premere. Ah, ok.
Beh, infatti. Il predatore non è l'unica minaccia. La fine dei tempi ha causato una mutazione nella fauna e l'inizio dell'agonia dell'albero della vita. Buono! Muovi verso un nemico per prenderlo di mira con i tuoi attacchi corpo a corpo. Punta la visuale verso un nemico per prenderlo di mira con i tuoi attacchi a distanza. Per ricaricare la tua arma a distanza premi R1. Che comando scomodo. L'energia chi viene utilizzata per schivare usare le, muta usare le mutazioni ed effettuare attacchi speciali. Non è possibile compiere queste azioni quando l'energia chi è esaurita. Lo no, avevo un pochino immaginato. Mettiamola così. No. tanto tanto la pistola Ti ce li ho tipo infiniti? Sì. Non so nemmeno se c'è del loot in giro, se serve esplorare o se... Sei un po' alla cazzo, va. Alex Molly ti ha seguito, questo mi... Oh, grazie mille. Wow, che c'è qua? Ah, cassa. Modulo elettrico. Non ho idea di cosa sia. Hai trovato un accessorio per speciale. Aggiungilo alla tua arma a distanza per infliggere danni aggiuntivi. Ah, ah. Equipaggia. Per aggiungere l'accessorio... Eh, l'accessorio seleziona... Eh, seleziona il menu rapido degli oggetti consumabili. Ah, però è un consumabile. Io non lo voglio sprecare così a buffo per fare la, il test, il consumabile, sinceramente. Vorrei anche un attimino... Che altri giochi porti? Sinceramente qualunque cosa, qualunque cosa venga possibilmente chiesta, qualunque cosa possa un minimo intrattenere e interessare. Se intrattiene e interessa Fortnite, porto Fortnite. Se intrattiene e interessa Barbie Dream House, porto Barbie Dream House. Ora sto approfittando di giocarmi Biomutant per la prima volta Ho detto ne approfitto, lo porto pure in live Che cazzo c'è di qua? Arrampicati sulla catena Ok, ora voglio vedere cosa c'è di qua Wow Una tazza del cesso oh. Pantaloni d'addestramento Trovati nel cesso Ebbene sì non eh, fanno molto meno dei miei Cioè molto meno Fanno meno dei miei Quindi direi proprio di lasciarli dove eh, sono ah, Avrei potuto risparmiarmi dalle cose La morte wow. oleosa è dappertutto è Per certo. molti è un presagio di morte Altri però sono riusciti ad adattarsi Ma... al nuovo ambiente, a cambiare insieme a esso. Eh, vabbè, ma la madonna! Ma che danni fa? Ricorda di parare gli attacchi quando un nemico sta attaccando, un icono a forma di fulmine lampeggia sulla testa, premi L1. Wow. Beh, non è proprio sulla testa quell'icona, eh. Ah, 
Fa un cucciolo Vediamo se ti riesco a fare il pe... Niente Ah sì Wow Puoi ottenere oggetti curativi dai nemici sconfitti Per saccheggiare e avvicinare al nemico E per sconfitto e premi il triangolo Ricordo di usare gli oggetti curativi quando la tua salute scarseggia Guarda un po' Abbiamo trovato Del sushi Ma guarda un po' Su un nemico ucciso Vabbè Salute ne ho a pacchi per ora Quindi direi proprio di risparmiarmela questa cosa Questo cartello non indica niente di buono Quindi io non ci provo neanche a nuotare Beh. Qualunque gioco il tasto di interazione è il tasto croce Qua è il triangolo Nanismo, nanismo Sei pazzo Vuoi che morro? Devo ricaricare Dove cazzo mi ha lanciato? Muoio? 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 Muoio sì Wow E eh, comincia l'ultimo checkpoint Oh, che palle il caricamento ogni volta. Un incubo. Ma tu cosa stai giocando, Martin? Ah, uh, forte. Spettacolo. Bellissimo. Fammi ricontrollare i server, va? Magari... Ho già fatto. Wow. <coughs> Chiama poi su qualsiasi dispositivo, va? Eh? Mm. Quindi... Andiamo di nuovo a farci massacrare di legnate. Non l'ho hitto, non l'ho hitto, non l'ho hitto! Sono proprio io, colui che manca, il nemico nonostante la mia sia automatica. Wow. Ehi, vabbè. Vorrei che questo prendesse in mano il barilozzo così. Aha. No! Figa che male. Mi viene da schivare con L1. Io sono sparito dall'inquadratura nell'ucciderlo. Che cazzo ho trovato un fiore? Splendo il cetto! Rigenerazione salute 150. Wow. Certo che come obiettivo apri le porte. Niente qua su no. Una visita dal tunnel Toxandol Toxanol Insomma colleggio 
cazzo succede? Nemici con scudo, alcuni nemici sono pronti allo scudo, dovrei distruggere uno scudo con l'attacco corpo a corpo, per infliggere danni al nemico. Wow. Questo c'ha uno sportello di una macchina come scudo. Beato lui. E no, quella con la... Signorina Non qualunque cosa Può essere Wow Che cazzo perché? Vabbè. Punti potenziamento, passaggio di livello. Figgi i nemici completa le missioni con la mia XP a ogni livello per realizzare un punto abilità eh, nel menu di V. Premi option. Sì. Ok. Ehm... Io vorrei darlo a forza il punto. Combattimento ravvicinato. Però finché non trovo anche l'altra. Ok, ok, siamo calmi. Un altro coso di sushi. Bell'impasto. Qua vanno tutti in giro per mangiare. Eh? Uh! Cazzo era un'arma? No. Vaffanculo, mi sembrava un'arma. Ci ho sperato. Ah ma vaffanculo, ma io le ho due armi. Perché fino a Mosca ho scommattuto con una sola? Tra poco vorrei effettuare uno dei due attacchi speciali quando uno di quelli... Suino inarrestabile. Guarda, un kit d'emergenza del mondo che fu. Una vera rarità. Pianza artiglio del mondo che fu. Comunemente chiamato piede di porco. E che mi serve ad aprire questa porta? Ok. Fino a mo' la parte tutto così. Quel tubo sembra fragile. Occasione ideale per usare il pinza artiglio. Ah, non l'avevo visto neanche. Wow! È il momento di trovare una via d'uscita, dico davvero. Chissà che cazzo è la voce narrante. Balzo del coniglio. L'avevo scoperto sette mesi fa, però, grazie al tutorial. I Mork utilizzano i propri multiorgani per produrre boli di biomassa che perdono se sottoposti a stress. Questi boli modificano i filamenti codificanti delle cellule degli esseri viventi. Sì, anche i tuoi.
Eh, vaffanculo. Ma ce la faccio proprio, sono scemo nell'anima. Ha assorbito un bio blob. Puoi utilizzare questi punti per sbloccare mutazioni. Raccogli bio blob sconfiggendo i morc, trovando nei contenitori in giro per il mondo. Puoi usare bio blob per sbloccare poteri speciali in qualsiasi momento. Ah, vai almeno mutazioni. Che sarebbe. Qual è il menu mutazioni? Personaggio? Mutazioni. Mutazioni. Poteri psiconici. No, no. Che cazzo, risorse insufficienti. Cosa? Un coniglio in un cilindro, la risorsa che mi serve. Biogenetica? Biogenetica. Mentre sei di fronte al nemico, premi il comando associato alle farfauci per attivarlo. Okay. Pensa a quante cose puoi fare Sparo farfalle Velenose Capirai L2 cerchio Ok Ma te sai che non è male Biomutant Posso sparare farfalle velenose Ma mi fa il salto dal muro Fantastico Esci dal bunker 101 C'è niente qua? No, non c'è un cazzo Per sfuggire alla catastrofe imminente, la Toxanol costruì immense imbarcazioni chiamate arche. Era forse già troppo tardi? Dallo studio dei registri di volo recuperati sull'unica arca rimasta, sappiamo che le altre partirono verso l'infinito e oltre. I nostri precursori, a quanto pare, non rinunciarono mai a trovare una nuova casa per se stessi e i propri simili. Ok... Che è sta roba? Intelligenza 10, 10 mosse rimaste. Per cambiare il nodo selezionato usa L1 e R1 per ruotarlo. Il numero di rotazioni a sua disposizione è più alta dell'intelligenza e più mosse avrai. Siamo. Per risolvere il rompicapo devi ruotare ciascun nodo fino a trovare la posizione corretta. Porca mammina. Io non ho mica capito. Ah, ok, così mi muovo. E così lo ruoto. È una monata. Esistono poche testimonianze della catena di eventi che in quei tempi remoti portò alla grande apocalisse. Ma una cosa è certa. Il mondo non aveva idea di quanto profondamente sarebbe stato colpito dalle pratiche sconsiderate della Toxanol Corporation. L'estrazione di terre rare e gli impianti nucleari Produssero tonnellate di scorie che la Toxanol, dimostrando una notevole miopia, interrò in immense discariche, fino a esaurire lo spazio a disposizione. Fu allora che fecero l'errore più grosso. Cominciarono infatti a scaricare le scorie tossiche nella spuma, a poca distanza dalla costa, convinti che si sarebbero disgregate col tempo. Nella spuma. Avevano ragione ma non erano pronti ad affrontare ciò che avevano scatenato. Le radiazioni interferirono con il codice genetico della fauna sottomarina, causando bizzarre mutazioni nelle generazioni successive. L'impatto 
a livello di ecosistema e biodiversità fu inimmaginabile. La natura contrattaccò e il mondo intero andò in pezzi. Niente Ma sarebbe più stato no, lo stesso. No, purtroppo no. E quel che ne restava divenne la nostra casa. È una storia single player. Sembra carino però. L'inconfondibile ce n'è una ogni 5 minuti. Il setta metallo. No. Viene da dietro quella porta. Ma non ha finito di parlare. Un cartello di avvertimento. Quella scatola rischia di scioglierti il cervello, a quanto pare. La apriamo. Subito anche. Dovrai armeggiare un po' per cortocircuitare la porta. Capirai. E basta, che armeggio devo fare? Guarda, noi fino a far corrispondere i colori. Ah, scus. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Ho finito. Ma che ecco fatto. Ecco fatto. Oh. Attacco aereo, effetto del contrattacco perfetto. Wow, per stordire un nemico. I nemici storditi sono riconoscibili dalla corona di stelle sulla testa. Sono troppi per il povero obsoleto. Va ad aiutarlo. Ah, ok, pensavo che il nemico fosse quello sulla sedia a rotelle. Wow, certo che vanno tutti a segno questi attacchi, eh. Ma... Yeah, io sto già sto già fightando per... e quello era l'ultimo parla con due ruote prima che arrivino i rinforzi aspetta fammi lutare parla con due ruote è arrivato lui a parte due ruote là se ne sta andando per cazzo suo partiamo da questo presupposto oh dove cazzo va quello Scappare, fermo un attimo. No, che cazzo. Nuovo amico, vecchio amico. Però... Ti ringrazia per aver preso le sue difese contro quegli sciacalli. La sua voce ti è familiare, anche se non sapresti dire di preciso perché. Non è stupito dal fatto che tu non lo riconosca. Allora eri poco più che un cucciolo. La notte in cui cambiò tutto. È una triste antica una di legno, tipo i quella del cucciolo monocolo cresciuto in solitudine. Il cucciolo poteva essere chiunque, ma scampare la morte aveva lasciato un segno, una cicatrice per ricordare il passato. Non ha dubbi che sia tu quel cucciolo e che quello che Lupa Lupin ha fatto al tuo villaggio, alla tua muma e al tuo papo, è stato l'inizio della fine. Dice che ti ci è voluto del tempo a riportare il passato nel presente e trovare la strada di casa, ma è felice che tu l'abbia fatto. L'unità andò in pezzi subito dopo l'attacco. Ma chi è che parla con me? I discepoli della tua muma cose. si divisero in tribù, per resistere alla devastazione che aveva colpito la terra. Chi è che ti parlo? Non fosse stato so. per l'albero della cioè, vita, un nessuno sarebbe sopravvissuto.
che sta che spiegando le cose al me attuale in, in teoria che però non wow schermo bianco crossover con Gesù Impostazioni dei dialoghi per impostare le impostazioni per finire i dialoghi passano automaticamente dalla frase NPC se vuoi controllare normalmente l'avanzamento dei dialoghi e c'è No, ok, allora se passano automaticamente dalla frase. Oh Gesù! Ah, sono io cucciolo? Top! Un po' diverso da come. È cresciuto, wow. Chiede se la scarpinata dal villaggio è stata stancante. Si domanda se la tua muma sa dove sei. Spero di averlo letto. È convinto di sì perché sei un cucciolotto per bene. Dimenticare non è prerogativa dei vecchi. Capisce perché hai fatto la fatica di arrivare momento. fin qui per trovare i patatoidi. I patatoidi? Gli incredibili patatoidi o nono. Legati inestricabilmente a questo alberello, sono la sua fonte di energia vitale. Non hai tutti i torti. D'altronde sono pieni di energia, proprio come le patate. Eh Un'ottima fonte di chi? I nono amano annidarsi in mezzo alla brillerba. Ti suggerisce di agitarla per spingerli a uscire allo scoperto. Certo. Posso menarti? Non posso. Ah, ma che cosa. Ma serviva questo... Ne hai trovato uno È roba di cui andare fieri Non tutti sono così fortunati L'energia key dei nono È proprio quello che serve al pensai Per completare il proprio ciclo vitale E diventare un albero della vita Questo lo scopriremo a tempo debito Dice che vuole dedicare la sua vita a esso Sente che ne va Vabbè. del destino del mondo La madonna In futuro avrai bisogno dell'aiuto dell'albero E per farlo crescere alto e forte Servirà una scarica di chi Come quelle sprigionate dai nono Quando diventano tutt'uno con l'albero stesso Per catturare i nono Ti servirà una rete Dice che puoi usare la sua Ma ti chiede di fare molta attenzione i nono sono creature sensibili, un'incarnazione del chi, l'energia primordiale. Ok. Questo comunque è palesemente John Travolta di Gris. To. To. Che cazzo di problemi? Non riesco, non riesco. Non riesco a catturare questo cereale gigante. Maneggi quella rete come se non avessi fatto altro nella vita. È molto colpito. Ok. Spera che un giorno l'albero sarà alto a sufficienza da sostenere il mondo intero. Tu sei un po il fuori tuo compito di oggi però scala. è più semplice. Convincere questo patatoide a fondersi con l'albero. Unisci il nono e l'albero. Vorresti dire il patatoide. Forza patata. È stato facilissimo. Ora che hai visto con i tuoi occhi la fusione tra un nono e l'albero, ogni dubbio dovrebbe essere scomparso dalla tua mente. D'ora in avanti, il suo scopo nella vita sarà curare il pensai fino a renderlo un albero della vita. Non solo per il bene del nostro villaggio, ma per il mondo intero. La pace non durerà per sempre e quando verrà quel giorno, nemmeno la tua muma sarà in grado di proteggerci.
Si complimenta per la tua abilità, ma ti consiglia di tornare in fretta al villaggio prima che la tua muma venga a cercarti. Giusto, ha già tante cose a cui pensare e deve riposarsi dopo l'assalto all'accampamento dei lupi di ieri sera. Si chiede se ai predatori è stata fatta salva la vita. Stiamo tirando a bello avanti il brodo, eh. Quindi Ma questo... Uttuno. Ah, io... Ti ho Quindi... perso di vista per un attimo, ma nessun ricordo è isolato. Ok. Sono tutti parte di un'unica pista da seguire. Loma Uttuno. Ah, io... Ricorda ogni singolo giorno passato a curare l'albero della vita. Ora ah, quindi però, mi confermi che sei tu. Che sei Ora non canti più, vano. non sei più vestito Io da John Travolta. L'albero cominciò a morire all'inizio della fine dei tempi e qualche tempo dopo arrivarono in Mangiamondo. L'evoluzione genetica, attivata dall'apocalisse scatenata dalla Toxanol Corporation, mise per così dire il turbo al DNA dei Mangiamondo. Ok. Cucuzzo, il suo così. amico Gizmo sta lavorando su un Mecton e ha bisogno di una mano per sconfiggere il pachisbuffo all'estremità della radice ovest. Ok. Whis sta ancora riparando il suo octopode per affrontare il buio sbuffo che dimora nascosto negli abissi all'estremità della radice nord-ovest. Ok. Noco ha domato il Mjut e si sta preparando per affrontare l'unghio sbuffo all'estremità della radice est. Finalmente Goop ha quasi finito con il melmo scafo, una macchina capace di solcare le onde sulla spuma e raggiungere il porco sbuffo all'estremità della radice sud-est. Ob Soleto dice che i suoi amici si stanno preparando per fermare i mangiamondo. Ne troverai uno all'estremità di ciascuna delle radici. Hai una lunga e ardua strada di fronte a te, ma conta sul tuo aiuto. I suoi amici non sono forti abbastanza per farcela da soli. Vuole essere molto chiaro su una cosa. Se l'albero dovesse cadere, morirete tutti. Comunque vada... Vi rivedrete una volta che avrai fatto la tua parte sia nella guerra tra tribù sia nella lotta contro i Mangiamondo. Ok. Tu uomo. Che cazzo mi dai, retino? Rarità o oh, anormale? Wow. Che retino. Un gioco il destino del mondo, cioè qua. Lui mi ha dato un retino per farfalle. Stupendo. La via d'uscita più rapida è passando dal tetto da cui sono entrati. La corda dovrebbe reggere il tuo peso. Ah, dovrebbe. Non è garantito. Io sono pure un po' stronzo. Stavo di aver già scoperto un segreto. Wow! Eh, però si sa che l'albero della vita sta morendo. I suoi giorni sono contati. Senza aiuto non resisterà al cambiamento ambientale né all'assalto dei mangiamondo. E io che ci posso fare qua, amico mio? Sono antipatico perché vinco. L'avventura ha inizio. Allora, io direi a sto punto di fermarci qui con l'inizio della fantastica avventura di, di Biomutant. E riprendere magari domani pomeriggio barra domani sera dipende da come vanno i server di... del fantastico 
mondo di Rainbow Six Partita salvata Benissimo Abbandona Torna al menu Va bene popolo Direi che posso terminare qui Wow, è stato un piacere. Sciagari, sciagari, sciagari.